ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഇച്ചേം കൊച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സ്ഫോർഡ് സിറ്റിയിലാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം എത്തുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറി ആണ് അതുപോലെ പല പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും കോളേജസും ഉള്ള ഒരു ഫേമസ് ഏരിയ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ യു കെയിൽ ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏ എനിക്ക് ആകെ ഒരു സ്ഥലം അറിയാവുന്നത് യു കെയിലെ ഈ ഓക്സ്ഫോർഡ് എന്ന് പറയാമായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഡിക്ഷണറി ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് പഠിച്ച് ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ കിട്ടുന്നത് കാണുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡിന്റെ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം ആണ് ഇതിന്റെ എൻട്രി നമുക്ക് തിരിച്ചും ഫ്രീ ആണ് ജസ്റ്റ് പാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് നേരെ പോയി കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സ്ഫോർഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മ്യൂസിയം ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ നിക്കുന്നത് എത്രയാ എഴുപത് മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡൈനോസർ സ്കെൽത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇത് ഫുള്ള് ഒറിജിനൽ ഒന്നും അല്ല ഇതിനകത്തുനിന്ന് കുറെയൊക്കെ മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്തുള്ള ഒറിജിനൽ എന്താ ഫോസിൽസും ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡിനോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെർബിവോറസ് ആയിരുന്നു ഹെർബിവോറസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്ലാന്റേറ്റർ ആണ് അപ്പം രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് കാർണിവോറസ് ഉണ്ട് ഹെർബിവോറസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് ആഹ് ഏ സെവൻ ടൺ ആണ് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് അതായത് രണ്ട് ഹിപ്പോയുടെ വെയിറ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കാല് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ കാല് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വലിപ്പമുള്ള കാലാണ് ഈ രണ്ട് കാല് ഈ ദിനോസറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് നാല് കാലിലും നടക്കാം രണ്ട് കാലിലും നടക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിന്റെ കാലിന്റെ വലിപ്പവും ആ സ്റ്റെഡിറ്റി ഈ രണ്ട് കാലും വെച്ചോണ്ട് അത് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്ന രംഗം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ആ കാലത്ത് ഏ വലിയ പൊക്കം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭാഗ്യത്തിന് ഇത് മനുഷ്യനെ തിന്ന മീൻസ് കാർണിവോറസ് അല്ല ഹെർബിവോറസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യം വലിയ ആക്രമത്തിനൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലായിരിക്കും ഈ ദിനോസർ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഡിനോസിങ്ങിലേക്ക് പോവാം ഈ ഫോസിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ കഥയിട്ടുണ്ടോ ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ ആദ്യമ രൂപമായിരുന്നു ഇത് അതായത് ഈ ഒട്ടക പക്ഷിനെ പോലെ തന്നെ ലോങ് ബീക്ക് ആയിട്ട് തീറ്റകളൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ലോങ് ബീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഇതുപോലെ ചിറകുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ദിനോസർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടക പക്ഷിക്ക് ചിറകിന്റെ താഴത്തായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ക്ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഈ ക്ലോസ് ഇതിനെ ഒരു അനിമൽ ആക്കുന്നു ഈ ദിനോസർ ആക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേക രണ്ട് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടക പക്ഷി ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷി ലോകത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അതായത് ഇത് ഈ പരിണാമം സംഭവിച്ചാണല്ലോ അപ്പൊ പരിണാമം സംഭവിച്ച കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതിന്റെ തേയിൽ കണ്ടു ഈ തേയിലും ഈ ക്ലോസും അങ്ങ് പോയി ഒട്ടക പക്ഷി ആയപ്പോ ഏഹ് അങ്ങനെ അത് അനിമൽ നിന്നും ബേഡിലേക്ക് മാറി ഏതോ ഒരു ഡിനോസറിന്റെ തലയാണ് പേരൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല എതിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓ മൈ ഗോഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ലാൻഡ് അനിമല് ജീവൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെയാ ജീവൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വളർന്നു അത് ബാക്ടീരിയ പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊട്ടസോൺസ് ഫംഗീസ് അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വളർന്ന് ആനുവൽ കിൻഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ആർത്രോപോട്ട്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ വരെ എത്തുന്ന ജീവിത കാലഘട്ടത്തെ കാണിക്കുന്ന സൈക്കിളാണ് കാരണം ഇതിനൊക്കെ മലയാളം പേരുണ്ട് പിന്നെ മലയാളം പേര് മറന്നുപോയി ജന്തു ലോകം എത്ര വൈവിധ്യമാർന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മെതേഡാണ് കാണുന്നത് അതായത് ഏണ്ട് ഒരു അര അര കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹാഫ് എ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി വന്നത് വസ്തുവാണ് ബിന്ദു ലോകം വരുന്നത് ഒരു ബാക്ടീരിയ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടായത് സീസൈഡാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം കടലിൽ നിന്ന് തോച്ച് കടൽ കടലിനകത്ത് കണ്ടുകൂട്ടിയ വൈവിധ്യങ്ങളോളം നമ്മൾ ലോകത്തിൽ 
കരയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല തൻ്റെ കരയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒട്ടകം കഴുത പൂച്ച പട്ടി അത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ കടലിനകത്തുള്ള ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത്രയും വൈവിധ്യമുണ്ട് കടലിൽ ഇന്ന് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇപ്പോഴും അവനകത്ത് മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി ഒരു ലൂഷൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും കുറേ എണ്ണം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പലേനും ഇത് വെസ്റ്റിൻഡീൻ ഓഷനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മീനുകളാണ് കാണുന്നത് മീൻ നടത്തുന്നത് ഇത് അംബ്രല സ്കിഡ് എന്ന് പറയും നീരാളി എന്ന് പറയും കണവ നീരാളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം ഇതുണ്ട് കടൽ പൂവ് കടൽ റോസ എന്ന് പറയും സീ റോസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം പിന്നെ സ്പോഞ്ച് നമ്മൾ സാധാരണ സ്പോഞ്ച് തുടങ്ങിയ വസ്തുവിൽ ഇതാണ് സ്പോഞ്ച് ഇതാണ് നോർജിൽ സ്പോഞ്ച് തുടങ്ങിയ വസ്തു ഇത് പെൻഷൻ ഇത് ഒരു ജീവിയാണ് കടലിനകത്ത് ജീവിത ജീവികളിലൊന്നുമാണ് നോർമലി എന്നുള്ള വേറൊരു കളക്ഷനാണ് ഇത് എന്തുമാണെന്ന് പോലെ ചെയ്യാത്തത് ഞാനത് കണ്ടിട്ട് കൂടി എന്റെ കൊച്ച് അക്രാന്ത മൂത്ത് കണ്ട് മൂക്കിടിച്ചു ചില്ലേല് ക്രാബിനെ പിടിക്കാൻ പോയതാന്ന് തോന്നോള് ഈ കാണുന്നത് മൊത്തം ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് ഇൻസെക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആന്ത്രോപോട്സ് എൺപത് ശതമാനത്തോളം അനിമൽ കിങ്ഡംത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ശ്രേണിയാണ് ഈ ആന്ത്രോപോട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രാണി മുതൽ ഏറ്റവും വലുതായിട്ടുള്ള ക്രാബ് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആന്ത്രോപോട്സ് ഇത് പ്രസവിക് ഓഷനിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രാബാണ് ഈ ക്രാബിൻ്റെ പേര് ജാപ്പനീസ് സ്പൈഡർ ക്രാബ് എന്നാണ് വേറൊരു പ്രഹണി പിടിച്ച പേരുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറയാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബോഡി സ്ട്രക്ചർ സെയിം ആയിരിക്കും ഇതിനൊരു ഷെൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഷെല്ലിനകത്തൊക്കെ കാലുകൾ ഇറങ്ങി വരും ചെറുകൾ ഉണ്ടാവും ചെറുകൾ ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബോഡി സ്പീഷീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ എന്താ പറയുക ടൈനി ആയിട്ടുള്ള ആ അതായത് ടൈനി ആയിട്ടുള്ള തുടങ്ങി ഇത്രയും ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ആ വലിപ്പം കയറി 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 വരുന്നത് കണ്ടോ വെളിയിലുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ വലിപ്പമുള്ളതും ചെറുത് ഏറ്റവും ചെറുത് ഏറ്റവും അകത്തുമാണ് ആ അത്രയും വലിപ്പത്തിലുള്ള എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള വൈഡ് വെറൈറ്റി ഉള്ള സ്പീഷ്യസ് ആണ് ഈ ആന്ത്രോപോട്സ് ഓക്കെ യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് ിന് പല കളേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഈ പല കളേഴ്സിൻ്റെ പിഗ്മെൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് മൊത്തം അപ്പം ഈ ഇൻസെക്ട്സിന് ഈ പിഗ്മെൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം മൂന്ന് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് അവർ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്ന് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ കളറിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കും പേലകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ ബ്രൗൺ ഈ ഷെയ്ഡിലുള്ള ഇലകൾ പലതും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇരകളെ അല്ല എണകളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് മേറ്റ് മേറ്റിങ് നടത്താൻ വേണ്ടി അവർക്ക് എണകളെ ആകർഷിക്കണം പിന്നെ ഉള്ളത് ഫുഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഈ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻസും കളേഴ്സും ജന്തു ലോകത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യമായിട്ടുള്ള ഈ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഈ വാതിൽ തുറന്നു തരുന്നത് എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഓരോ കളേഴ്സിനെയും അവരത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് പിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ആ ഗോളത്തിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര ഭംഗിയുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഈ ലോകത്തുണ്ടെന്ന് ഇത് കാണുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്ത് മാത്രം ബട്ടർഫ്ലൈസിനാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് കാണുന്നത് അതിനെല്ലാം അവർ ക്രോഡീകരിച്ച് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ മറ്റൊരു വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു കാഴ്ചയിലേക്കാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് സെഫാലോ ഫോർട്സ് വേറൊരു കാറ്റഗറി നമ്മുടെ കക്കയില്ലേ കക്ക കടലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കക്ക ആ കക്കയുടെ തന്നെ പല പല രൂപങ്ങളാണ് ഏ ഈ ഒച്ചിൻ്റെ ഷെല്ല് കക്ക ഇതിനകത്താണ് ഈ മറ്റേ ജീവികൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ തോട് വളർന്നു വരുന്നതിന് ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ആ മച്ചുർ അനുസരിച്ച് മച്ചുറാവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ പാറ്റേൺ പുറകോട്ട് മാറി 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 പോവുകയാണ് അതായത് ഇത് ചെറുതായിരിക്കുമ്പം അതിനകത്ത് ഇത്രയും ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അത് വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പുതിയ പുതിയ ലെയർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പഴയ ലെയർ പുറകെ പുറകിലേക്ക് മാറി മാറി പോവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാറ്റേൺസ് ഇത് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഈ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ താഴെ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നത് സെഫാലോ ഫോർട്സ് അതിൻ്റെ കോയിലിൻ്റെ ഷെയ്പ്പും കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൈവാൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഗ്യാസ്ട്രോപോട്സ്
ഈ ഷെല്ലിന്റെ പാറ്റേൺ നമുക്ക് വേറെ എവിടെയാ കാണാൻ പറ്റുക നിങ്ങൾ പാറ്റേൺ നമുക്ക് വേറെ എവിടെ ഈ നേച്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റുക അപ്പൊ നമ്മൾ സീ ഹോഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സീ ഹോഴ്സിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാട് പാടുണ്ട് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷീപ്പില്ലേ നമ്മുടെ ആട് ആടിന്റെ കൊമ്പ് നോക്കിക്കെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു ലെയർ വന്നു അടുത്ത ലെയർ അടുത്ത ലെയർ അടുത്ത ലെയർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ എന്നാ സ്പൈറൽ ഗാലക്സീസ് ഗാലക്സി സ്പൈറൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ പാറ്റേൺ കാണുന്നു പറയപ്പെടുന്നു ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജുറാസി പാർക്ക് സിനിമയിലെ ഇത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ആക്ടർ ആക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനിമലിന്റെ മുമ്പിലാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ജുറാസി പാർക്ക് ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ എടുത്തോ എല്ലാ ജുറാസി പാർക്കിലും ഏ നമുക്ക് ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണിത് പരിചയമായി പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണിത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ടി റെക്സ് നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ടി റെക്സിനെ ഏ അപ്പം ടി റെക്സ് ഇതിൻ്റെ എന്താ ടൈറോ എന്നാ ടൈറാനോറോ ടൈറാനോസോറസ് റെക്സ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം പക്ഷെ നമുക്ക് ടി റെക്സ് എന്ന് പറയാം കാരണം ആ പേര് ആദ്യത്തെ പേര് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറയാനായിട്ട് അപ്പം ഇതാണ് ദിനോസർ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള കാർണിവോറസ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ദിനോസർ ഇതിനെയാണ് എല്ലാവരും പേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതായിരുന്നു ദിനോസർ വേൾഡിലെ രാജാവ് രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സംഭവം അതേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കഴുത്തിൻ്റെ എന്താ ഒരു നഖന്ന് പറയും ഒരു പല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വിരലിൻ്റെ അത്രയും എൻ്റെ എന്താ ഒരു വിരലിൻ്റെനേക്കാൾ നീളമുണ്ട് പകുതി എൻ്റെ കഴുത്തെ പകുതിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പല്ലെന്ന് പറയണത് കണ്ടു എസ് തരം എൻ്റെ തല കഴുത്തിൻ്റെ അകത്ത് തലയിട്ട് തലയിട്ട് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇത്രയും വലിയ ഒരു ദിനോസറായിരുന്നു ഈ ലോകം മുഴുവൻ മാണോണ്ടിരുന്നത് ഒരു കാല കാലഘട്ടം മുഴുവൻ ദിനോസർ വേൾഡിലെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദിനോസറിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇത് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ദിനോസറിന്റെ ഈ ഫോസിലിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ലോകത്ത് കണ്ടു കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫുൾ ഫോസിലാണിത് അതായത് നമുക്ക് പല പല രീതിയിൽ ഫോസിൽസ് കിട്ടും ചിലത് കൈ മാത്രം കിട്ടും തല മാത്രം കിട്ടും കാല് മാത്രം കിട്ടും പക്ഷേ ഈ ഫോസില് ഇപ്പം ഈ എൻ്റെ പുറകെ കാണുന്ന ഈ ഫോസിലിൻ്റെ ഫുൾ രൂപമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയതാണ് അങ്ങനത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഫോസിലാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഇവർ പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോസിലിന് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റാൻ ലോലെ ഹൗ ബിഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഓക്സ്ഫോർഡ് ക്ലേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കളിമണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് കളിമണ്ണ് ഫോർമേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അതായത് ഇവിടുന്ന് ഓക്സ്ഫോർഡ് മുതൽ ജുറാസ്റ്റിക് കോസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡെവൺ അല്ലെ കോൺവോൾഡ് അങ്ങേ അറ്റം വരെ കളിമണ്ണ് നിറഞ്ഞു കിടന്ന ഏരിയ അതായത് നമ്മുടെ ഈ കടലിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഷാലോസി അധികം കലവില്ലാത്ത കടൽ അതായത് വലിയ വലിയ കടലിനകത്ത് കട്ടി കുറഞ്ഞ് കണ്ടില്ലേ ആ കടലിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ട ക്ലേ ആണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിനാണ് നൂറ്റി ചില സ്ഥലങ്ങൾ നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് മീറ്ററോളം ആഴത്തിൽ ഈ സംഭവം നിറഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കട്ട ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന അതായത് വീട് പണിയാനും മറ്റുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കളിമണ്ണ് എടുത്തിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് പീറ്റർബറോ മുതൽ കോൺബോഡ് കിടന്നിരുന്ന ഏരിയ ആ ഒരു ഒരു മെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഞാൻ കാണുക അവിടുന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ഷാർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ റെപ്റ്റൈൽസ് ആയിക്കോട്ടെ മറൈൻ ആയിട്ടുള്ള അതായത് കടലിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ജീവിക്കുന്ന ഫോസിൽസ് പല കാലങ്ങളിലായിട്ട് കണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊരെണ്ണമാണ് ഈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ കണ്ടെത്തി ഈ പറഞ്ഞ പ്ലിയോസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സംഭവം
പറയാ എന്നാ പറയാ സയൻസ് പഠിക്കാൻ വന്ന ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണ കൊച്ച് ഞങ്ങളെക്കാളും വേഗം അവൾ തയ്യാറായി ഈ സെക്ഷൻ അതായത് ഈ ഏരിയ മൊത്തം കല്ലുകളെ കുറിച്ചാണ് പല പല കല്ലുകൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് തൊടി കാണുന്ന കല്ലുകളായിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ കള്ളത്തീർച്ച ചെല്ലുമ്പോൾ കള്ളത്തീർത്ത കല്ലായിരിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന കല്ല് അങ്ങനെ പല പല കല്ലുകൾ നമ്മുടെ എന്താ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വേൾഡിലെ മൊത്തം കല്ലുകൾ എടുത്താലോ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ ഫോമാറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കല്ലുകളായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്കൊന്നും അറിയാം ഈ പല കല്ലുകളുടെ രൂപമാറ്റത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ എന്നാ നമ്മുടെ മരതകം വൈദൂര്യം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസുകൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഈ ജനിതക മാറ്റങ്ങളുടെ പല പല രൂപഘടനയിലുള്ള കല്ലുകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് മൊത്തം ഇപ്പോൾ ഈ പിള്ളേർ ഈ കിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കല്ലാണ് ഈ കല്ലിൻ്റെ പേരാണ് ഫൂ ഫൂൾസ് ഗോൾഡ് അതായത് വിട്ടികളുടെ സ്വർണം ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്വർണത്തിൻ്റെ ഗ്ലൈസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പല പല ഫേസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് പക്ഷെ സ്വർണല്ല അതായത് കല്ലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതും പല പല രൂപങ്ങളിലേക്ക് ഇത് മാറുന്നതും അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡെമോയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ എക്സിബിഷനിൽ സയൻസ് എക്സിബിഷനിലെ പിള്ളേർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ വരച്ചുണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു ഈസി പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഓണാണോ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ദൈനംദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ടെഫ്ലോണിൻ്റെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് കോട്ടഡ് പാൻ സെൻസോഡൈൻ്റെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പിന്നെ സിമെൻറ്റ് മൾട്ടി സർഫസ് ക്ലീൻ ക്ലീനർ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ജിപ്സം പിന്നെ എന്താ സോഡ ക്രിസ്റ്റൽസ് റോക്ക് സോൾട്ട് പെൻസില് ഗ്രനൈറ്റ് അല്ല സോറി ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് പിന്നെ കോട്സിൻ്റെ വാച്ച് പിന്നെ എന്താ ഗ്രാഫാ ഗ്രാഫൈറ്റ് കോട്സ് കോറണ്ടം ടാൽക്കം പൗഡർ ടാൽക്ക് കണ്ടോ ആ ടാൽക്കിൻ്റെ ആ കല്ലിരിക്കണോ എനിക്കറിയത്തില്ല ടാൽക്കം പൗഡർ ഒരു കല്ല് പിടിച്ചുണ്ടാക്കണേന്ന് മോർഫിൻ മിക്സ്ചർ ബി പി മെഡിസിൻ മോർഫിൻ ഒരു മെഡിസിൻ കല്ലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പേപ്പർ കല്ലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പേഴ്സിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് പ്രസ്സിൽ അത് ഏതോ കല്ലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കല്ലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നേ എൻ്റെ അമ്മയെ ഇത് തന്നെ സാധനം ആസ്പെറ്റോസ് ഇത് ആസ്പെറ്റോസ് സ്ലീം കണ്ണിൻ്റെ സിലിക്കേറ്റ് മിനറൽസ് വിച്ച് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ലോങ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫൈബേഴ്സ് ആസ്പെറ്റോസും കല്ലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണോ അപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ കല്ലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മിനറൽസ് ഇതാണ് എൻ്റെ സെക്ഷൻ്റെ പേര് ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ടും കല്ലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ബർത്ത് ഓഫ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം എൻ്റെ പുറകിൽ നീണ്ട് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഈ ടെലിഫോൺസൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന നമ്മൾ ടി വിയിലും അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടും കാണുന്ന പല അനിമൽസിനെ സ്കൾച്ചേഴ്സാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന സോളാർ ഗിയർ പിഗ് അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഹോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ എലിഫൻ്റ് ഉണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ എലിഫൻ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ എലിഫൻ ഉണ്ട് മാൻ ഉണ്ട്
ഒരു നൂറ് വർഷങ്ങളെ കഴിയുമ്പം ഇതിൽ പല അനിമൽസും എക്സ്റ്റൻഡ് ആവാ ആയി പോയേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോസിൽസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് 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 അല്ലെ ഗ്രേറ്റ് 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 ഗ്രാൻഡ് കിഡ്സിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള സ്റ്റോറി ആയി ഇത് നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ എലിഫൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആന ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ആനയുടെ കുഞ്ഞ് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളൊരു കുഞ്ഞാണിത് ഇത് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആന ആനയുടെ സ്കെൽറ്റിൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂർ നിൽക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞ് പോയായിരുന്നു ഇനി ഒരു നിലയും കൂടെ കാണാനുണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ മാത്രമേ കണ്ടോളൂ ഇനി ഒരു സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാനുള്ള സമയമില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലും പോകാനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഇനി വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ സൈക്കിളുകളുടെ പാത്താണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പിള്ളേരുകൾ മുഴുവൻ ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിള്ളേർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ബൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുന്നത് ഇതുങ്ങളെല്ലാം സൈക്കിളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സൈക്കിളുകളുടെ വലിയ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ സൈക്കിളുകളാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ഉപയോഗം എവിടെ ചെന്നാലും സൈക്കിളുകളാണ് അത് ഈ ഓക്സ്ഫോർഡ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏരിയകളുള്ളിടത്ത് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കാണാം പിള്ളേരുകൾ മെയിനായിട്ട് സൈക്കിളുകളും മറ്റേ സ്കൂട്ടറുകളും ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നാച്ചുറൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെ ഇരിക്കണേ 